नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो स्वतःचे अपवर्तन विज्ञान तंत्रज्ञान भाग एक मध्ये सहावे कळ विद्यार्थ्यांनो प्रकाशाच्या आपण वेगवेगळ्या संकल्पना अभ्यास आता तुम्ही आठवी पासून ज्या वेगवेगळ्या संकल्पना अभ्यासला त्याचा एक आवृत्ती घेऊया आपण ही जर आठवती बघितली आपण विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या लक्षात येईल बरोबर हा परावर्तन हे प्रकाशाचं काय झालं हा आपली किरण या पृष्ठभागावर आल्यावर त्याच या ठिकाणी काय झालेलं परावर्तन त्यानंतर आपण या पाठाच अपवर्तन प्रकाशाचे अपवर्तन प्रकाश एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमामध्ये प्रवेश करताना त्याच्या मार्गक्रमणाची काय होत असते विद्यार्थ्यांनो दिशा बदलत असते अगदी बरोबर ते झालं प्रकाशाचं अपवर्तन विद्यार्थ्यांनी या प्रकाशा संबंधित असणाऱ्या ज्या संकल्पना आहेत त्या आपल्याला उपयोगी पडणार आहेत प्रकाशाचे अपवर्तनाशी संबंधित पुढच्या ज्या काही संज्ञा आहेत किंवा संकल्पना आहेत ते समजून घेताना त्याच्यामुळे आपण ही थोडक्यात उजळ दिली विद्यार्थ्यांनो आज आपण बघणार आहोत प्रकाशाचं अपस्करण कोण सांगतं का अपस्करण म्हणजे काय थोडा आपल्याला विचित्र शब्द वाट वाटतो अपस्करण म्हणजे काय विद्यार्थ्यांनो प्रकाशाचा अपस्करणासाठी तुम्हाला माहिती असेल आपल्याकडे एक कंपॉस्पेटीमध्ये पट्टी असते आज प्रकाश नाहीये नाही तर मी तुम्हाला तो प्रयोग दाखवला असतो अगदी आपण कळत न कळत हा असा खेळ करत असतो जर आपण त्या प्रकाशाच्या पट्टीमधून किंवा त्या पट्टीमधून जर बघितलं विद्यार्थ्यांनो तर आपल्या लक्षात येईल की कुठेतरी आपल्याला वेगवेगळे असे रंग दिसतो कधी अनुभव घेतलाय घड्याळाचं बघ बऱ्याच जणांना घड्याळ जे असतं घड्याळ असं चमकवण्याची काय असते सवय असते मग त्यावेळेस ज्या वेळेस जर घड्याळा जर प्रकाश पडला विद्यार्थ्यांनो जर आपण पलीकडे जर बघितलं तर आपल्याला कुठेतरी एक विविध अशा रंगांचा पट्टा तयार होतो म्हणजे थोडक्यात तिसरं जर उदाहरण घेतलं आपण तर समजा एक चंचू पात्र आहे त्याच्यामध्ये अर्ध पाणी भरलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण जर आरसा सपाट जो आरसा असतो त्याचा जर तुकडा ठेवला तर साहजिक विद्यार्थी मित्रांनो पलीकडच्या असणाऱ्या पृष्ठभागावर तुम्हाला चा वर्णपट विविध रंगांचा असा वर्णपट तयार झालेला दिसतो म्हणजे ही थोडक्यात याला आपण काय म्हणणार आहोत अपस्करण असं म्हणणार पण शास्त्रीय दृष्ट्या ही व्याख्या आपल्याला कशी करता येईल त्या अगोदर आपण प्रकाशाचे काही गुणधर्म बघणार आहोत विद्यार्थ्यांनो दोन तीन वर्षापूर्वी एक गायली जागा विचारली गेली होती की प्रकाश हा टिंब टिंब प्रारंभ आहे तर प्रकाश हा विद्युत चुंबकीय प्रारंभ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक लाईट इज अ विच टाईप ऑफ रे इट इज अन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रे एक मार्गाला ही आलेली जागा विचारली गेलेली विद्यार्थ्यांना लक्षात ठेवा त्यानंतर प्रकाशाची तरंग लांबी किती असते प्रकाशाची तरंग लांबी इट्स इट इन बिटवीन तरंग लांबी म्हणजे त्याला आपण वेबलेन तसं म्हणतो तर प्रकाशाची तरंग लांबी ही चारशे नॅनोमीटर ते सातशे नॅनोमीटर या दरम्यान असते त्यानंतर ज्या वेळेस प्रकाशाचं अपस्करण होत आता अपस्करण होणे म्हणजेच थोडक्यात जर आपण बघितलं विद्यार्थ्यांनो या ठिकाणी बघा हा त्रिकोणी म्हणजेच याला आपण काय म्हणणार आहोत तर हा प्रिझम तुम्हाला हा प्रयोग देखील आहे या त्रिकोणी लोलकातून जर आपण एखादा प्रकाशाचा किरण जर जाऊ दिला विद्यार्थ्यांना तर प्रकाशाचा किरण गेल्यानंतर या किरणाचं विविध अशा बघा रंगांमध्ये पृथक्करण आपल्याला झालेलं दिसत एक बँड तयार होतो विद्यार्थी मित्रांनो एक पट्टा तयार होतो विविध अशा किरणांचा मग हे विविध किरणांचा जो पट्टा तयार होतो तीच प्रकाशाच्या कोणत्या घट घटना असते त्यालाच आपण प्रकाशाचं अपस्करण असं म्हणतो दिस इज कॉल्ड ऍज 
dispersion of light. When a beam of light passes through a prism, it gets refracted in terms of different colors. That is called as dispersion of light. Yala dapan prakashat apaskar. Akrayi vara vila tumbala yacha polo poli upaya vona rahe hindar. Padartha matna mat prakashat che aplya ghatak rungat putak karan hone acha kriyesh प्रकाशाच अपस्करण असे म्हणतात दॅट इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाईट मग विद्यार्थी मित्रांनो ज्याकडून आता सांगितलं मी तुम्हाला की प्रकाशाची तरंग लांबी ही चारशे ते सातशे नॅनोमीटर या दरम्यान असते तांब्या किरणांची तरंग लांबी ही सर्वात जास्त असते जवळजवळ सातशे नॅनोमीटर तर जांभळ्या किरणांची तरंग लांबी ही कमी म्हणजे चारशे नॅनोमीटर म्हणजे ज्या वेळेस प्रकाशाचं पृथक्करण होतं विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या लक्षात येईल यथा अगदी सव्वीस सातवीपासून तुम्ही शिकत आलेला आहात तुम्हाला आठवत असेल तानापी तानापिनी निपाजा यस म्हणजेच काय इंग्लिशमध्ये आपण त्याला म्हणणार आहोत वी गॉयर बरोबर आहे वी स्टँड्स फॉर वॉयलेट आय स्टँड्स फॉर इंडिगो ब्ल्यू स्टँड्स फॉर ब्ल्यू जी स्टँड्स फॉर ग्रीन Y stands for yellow, O stands for orange, and R stands for red. Vidar Dhanu, Mata, Jaras, Padartha Madhyamat Prakashi, Chapla Ghatak Rangat Prutok Karan Ruto, Tavis Tache, Vivida Se, Ta, Na, Pi, He, Ni, Pa, Za, Tamra, Narang, Piwla, Nirva, Nira, Parva, Ani, Zamra. या अशा विविध रंगांमध्ये काय होत असतं पृथककरण होत असत आणि यालाच आपण प्रकाशाचे अपस्करण असे म्हणतो परावर्तन अपवर्तन आणि अपस्करण प्रकाशाच्या अपस्करणावर सर्वात पहिले ज्या शास्त्रज्ञाने शोध लावला ते म्हणजेच सर आयझॅक न्यूटन सर आयझॅक न्यूटन या शास्त्रज्ञाने सर्वप्रथम सूर्यप्रकाशापासून वर्णपंक्ती मिळवण्यासाठी काचेच्या लोलकाचा उपयोग केला यापूर्वी आपण काचेच्या चिपेचा प्रयोग बघितलेला आहे अपवर्तनासाठी विद्यार्थी मित्र अपस्करणासाठी आपल्याला प्रयोगशाळेमध्ये असतोय ज्याला आपण प्रिझम असं म्हणतो त्रिकोणाकृती म्हणजे तो थ्री डायमेन्शनल असतो त्रिमिती आकृती तर त्याच्यावर ज्यावेळेस आपण प्रकाशाचा किरण पाडू त्यावेळेस त्याचा अशा सात रंगांमध्ये आपण आता प्रकाश नाही नाही तर तुम्हाला प्रयोग असं या ठिकाणी आपण दाखवलं असत सर आयझॅक न्यूटन यांनी सर्वप्रथम सूर्यप्रकाशापासून वर्णपंक्ती मिळवण्यासाठी काचेच्या लोलकाचा उपयोग केला आणि त्यामध्ये सर्वात जास्त जे ते जांभ्या रंगाचं किरण जो असतो तो काय असतो वळत असतो आणि सर्वात कमी म्हणजे हे गायलेल्या जागा परीक्षेला विचारल्या जातात विद्यार्थ्यांना हे लक्षात ठेवा की सर्वात जास्त कोणाची इंटेन्सिटी इंटेन्सिटी ऑफ लाईट प्रकाशाची तीव्रता कोणत्या रंगाची तीव्रता जास्त तर ऑब्विसली पर्पल ज्याला आपण जांभळा असं म्हणतो द इंटेन्सिटी ऑफ पर्पल कलर इज ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ द इंटेन्सिटी ऑफ रेड लाईट रेड लाईट म्हणजेच लाल रंगाची सर्वात कमी वळतो तर जांभळा रंग हा सर्वात जास्त वळतो या पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आपण प्रकाशाच्या अपस्करणाविषयी बघितलं त्यानंतर आपण पुढच्या भागामध्ये रेनबो सर्वांना माहिती आहे ज्याला आपण काय म्हणतो अगदी बरोबर इंद्रधनुष या इंद्रधनुष्याची निर्मिती कशी होते ते आपण पुढच्या भागात बघू धन्यवाद